take one hour and a half, uh, depending on the traffic, maybe a bit less. So my name is Ilaria and I'm gonna be your tour leader for today, which means that uh, if you need something, you just have to ask me. Uh, so I, I have to make sure that you all come back uh, here. So please, I'm gonna ask you to not uh, be late to our appointment. It is very important as the, as the I'm going to tour leader Laya Old Italian English. Maria the Governor, Sametri one in the one divit boom, Macle, and the Lagadio. Hello, guys, hello, Namaskar, and Alaco de Aren. And the Ilum number in the old Italy run, Italy Sundarama, Sivicevita, and the Varena report learn old. A people in the Ipopoikon drinking and water on the Vicinale. Um, log alpudangli, logatile, ear alpudangli, onaya, Coliseum carna, Adamatra, logatile, valipatin de vertil, a tonchiri rajima, Vatican city, and the Pope, Lastala, on the carna under. I'm going to carna matralla, Ede, carna and patata, a lar in carnicana, and the woody, Mansuru, Vangramaya, Agrahund, appendarium, Toranganam Kudachi. Portal number Portaker and Kenyal. Vishalamaya, number North Indian style, Lucore, Vilegal, Okakana. And then Porta Karangana, what are the Adin Mukanangi in the Randam, Logam Hai, the Galati, Idinibulin, Eur Salo. Adin Session, Fishing Harbor, Okana, Okana, Batinu. Randa Logam Hai, the Galati, Reward Tagar Capata, Ru Rajiman, Italy, and Oriental Yadri, the Tilatil, the Gaijon. And then in the other cave, Ru, our room. Uh, or make you end it to Paragalangal Lula, some bongo kangan and another thirteen day. Adabole, um, e violum, matigaring loop, country nile, Namakatona and the Chinchin, Sirikurna, North India, Retiru, Repreti, Namakatonum. We can the Mundi Totangal, the Nanachin, but a wine, Valare, Adium, and Dakanur, Stalavana, a Padundan, Imundi Totangal Karnazi. A road side in the Tirkin, a trucker, a candan on the Chinale, a highway side. Trucker went to Rusty and Lustalamanati. Upon the item, highway named the Northern Katakan, Amaka, reward carrying a carna and the carrying a little end. We can and and then told both the Karna, I'm going to go to one in the Ekarna and the Chinia, Rotary Ru Petrol Pombum, other notable Chernatla, Nagaratine, it is the Garka Patadum, Adabolatane, uh, bomb it to the Garka Patadum, Bumi Gulgatil Tarka Patadula, Palada Tilula, Nasangal Kanda Urinagaran. Any good at the Kinja Patonian than Shell Nagaram, Valre Valadan. She Janasankir, Kanakuich, Mokinel, but a carl and wooden than you on the Oro the Koro, Carling, or the Kiran de Garandon, the Samsund. Karnam Atre Adigam, Mahanangal, Abde Karnambeti. Mumbakana Kuti and the Chin, the Lana Tumu Hangul, the Chicago in the Tanya Nuladi. And then General Day, um, Akanakin, and Sirci no Kenya, and Ivadam, Eternal in the Alcorvarium, but she put okay. Our Alcar and Garand on the Samsun, the Garan, the Atria, the Yankaral, Kanan, Gainu, Nolan, Satya. And then E. Madil Nod Cherna, Madilde, and Adkite, Prevation, Kavada Mund, A Kavadam, Cardinal, Namla Chiricornal. Dabaria, Rome, Roman city lake, Prevesician, Parega, the Roman city lake, Namla Prevesician. Um, city in the pom extend it on the end of the end of the channel. Um, Valipon Kodi could be run logum, logatella city of the Voltanian, Valipon Kodi could be run. Extend it on the Porta Corch extension on the tender. And then, um, uh, Valare, uh, Prajina Maya, Rome Nagaratran, Namla Ipola, Rome Nagaratanagate Cardinalino. Any Ebre may not item Kana Nulla Coliseum. A big Coliseum at the Petit Paray and Anglia. Um, a Coliseum, Matur Pairing Grund, other 
ഫ്ലാവിയൻ ആംബി തിയേറ്റർ എന്ന് പറയും അത് വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു തിയേറ്റർ ആണ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന നാടകങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാടകം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് 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 ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് പഴയ കാലത്തെ ബിൽഡിങ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോലെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നടന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരേണ്ടതാണ് വണ്ടി നിർത്താനുള്ള ഒരു സൗകര്യം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കടന്ന് അങ്ങ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതേ വഴി തന്നെ വരണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ അടുത്താണ് കോളേജിയം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ് എവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കണം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നടന്ന് വരണം ഇങ്ങോട്ട് എന്തായാലും നോക്കാം പതിനായിരക്കണക്കിന് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ എന്തായാലും പല കപ്പലുകളും ഇവിടെ വന്നെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം എത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ അടുത്ത നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ടൂറ് മാറ്റങ്ങോട്ടും പോകാനുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലയ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് Okay, Grace, uh, you, know, you know how to move around, you made your plans, just, uh, yes, just be on time and uh, that's what you need to know. Um, yes, the emergency numbers on the, are on the map, so is, if anything happens, please call them immediately so that they can help you uh, as fast as possible, okay? Thank you very much. I'm going to tell you about safety and the other things I'm going to tell you about. I'm going to tell you about the other things. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്ര ഏതായാലും ഇത് ഇതിൻ്റെ വോയിസ് ഞാൻ പിന്നീട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില തമാശകൾ നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണ് മലയാളികൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നാല് പേരെയും കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ നാല് പേർക്കും പറ്റിയ കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങളുണ്ട് മെട്രോ ട്രെയിനിൽ കയറി ഭാഷ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയമാണ് എവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര പോര പിന്നെ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഭാഷയും പിടിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ചില സാങ്കേതിക തകരാറൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്തായാലും കൊളേജിയത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മൾ തുടരുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊളേജിയത്തിൽ പോകും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വത്തിക്കാൻ പോകണം മാർപ്പാപ്പയെ കാണണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് മാർപ്പാപ്പയെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ കൊളിസിയം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ചുരുക്കി ഒന്ന് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കൊളിസിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഫ്ലാവിയൻ ആംബി തിയേറ്റർ എന്നാണ് ആ പേര് അത് റോമിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആംബി തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഒരു കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് സിനിമയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സിനിമ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നാടകമായിരുന്നു ഏറ്റവും മെയിൻ അപ്പോൾ ഈ നാടകത്തിന് നാടകം ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവിടുത്തെ പണ്ട് കാലത്തെ രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതാണ് കൊളിസിയം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആശിച്ച് വന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്കൊക്കെ കയറാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം പുറമേ നിന്ന് കാണാൻ എന്താ പറയുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആശിച്ച് വന്ന കൊളീസിയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കൊളീസിയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം എഴുപത് എഴുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എഴുപത് എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം എഴുപത് എഴുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് കാലഘട്ടത്തുണ്ടായിരുന്ന ചക്രവർത്തി വെസ്പാസിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിനി സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
നിലയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചർ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എൺപത് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് ഈ കൊളീസിയത്തിന് എൺപത് എൻട്രൻസ് വാതിലുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം സ്റ്റേജ് ഷോ അവതരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്നവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ചക്രവർത്തിമാർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വരാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നാണ് ഗൂഗിള് പറയുന്നത് അതായത് അമ്പതിനായിരത്തിൽ അധികം ആളുകളെ ഒന്നിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് നാടകവും മറ്റുള്ള കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അന്നത്തെ കാലത്ത് അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായി അന്ന് അതായത് എഴുപതുകളിൽ എഴുപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ചില്ലറ വർഷം ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷം തന്നെ നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാം രണ്ടായിരം വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണിത് ഒരു നിർമ്മിതിയാണിത് കെട്ടിടമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഒരു നിർമ്മിതിയാണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇതെല്ലാം ഇത് ഇവർ ഫെൻസ് കെട്ടി അങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തകർ തകർന്നടിഞ്ഞതാണിത് തകർന്നടിഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തകർന്നടിയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂകമ്പം ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഭൂകമ്പം കാരണമാണ് ഇതിങ്ങനെ തകർന്നടിയാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ഈ കൊളീസിയം ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ചക്രവർത്തി ടൈറ്റസ് ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ടൈറ്റസ് ചക്രവർത്തി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് നൂറ് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടത്തിയത് അതിൽ നാടകവും നാടകം മാത്രമായിരുന്നില്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗെയിംസും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നൂറ് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഈ കൊളീസിയം ഓപ്പൺ ചെയ്തത് എന്തായാലും അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ ഒരു മാസി വേർത്തിക്കുക്ക് അതായത് ഒരു ഒരു ഭീമാകാരനായ ഒരു ഭൂമികുലുക്കം മൂലമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും തകർന്നു കഴിഞ്ഞു തകർന്നു പോയതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും തകർന്നുപോയി ഈ കൊളീസിയം ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഒരു വർഷം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കൊളീസിയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വരുന്നത് എന്തായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ഇതിന് വീണ്ടും നിർമ്മാണം ഇവർ പുനർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് ഒരു കാലത്ത് നമുക്കിത് വീണ്ടും പഴയ പ്രതാപത്തോടെ കാണാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കാം എന്തായാലും നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വത്തിക്കാനിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് എന്തായാലും വത്തിക്കാനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പലരോടും ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് മെട്രോ പിടിച്ചോളൂ മെട്രോയ്ക്ക് പോയാൽ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് മെട്രോയിലേക്ക് മെട്രോയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ചെറിയ പൈസയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നു നോക്കാം അവിടെ നിന്ന് മെട്രോ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വത്തിക്കാനിൽ പോയി ഇറങ്ങാം വത്തിക്കാനിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് എന്താ പറയുക പോപ്പിനെ കാണണം പോപ്പിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അനുഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എന്തായാലും ഇനി മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി നോക്കാം നമ്മൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നോർമൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി രണ്ട് ഡോളറാണ് സോറി രണ്ട് യൂറോ ആണ് നോർമൽ ടിക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അവർ ഈ കൂടെയുള്ള ഈ തൊപ്പിയിട്ട പുള്ളിയാണ് ബിനു എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് മലയാളികളാണല്ലോ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പോൾ ഇത് ബിനു ഈ മുമ്പിൽ നീല ഷർട്ട് ഇട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏതാ ഇവർ രണ്ടു പേരാണ് കൂടെ ഉള്ളത് ഒരാൾ തോമസ് മറ്റേ ആൾ ചെറിയാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്തായാലും വണ്ടി വന്ന് ഞങ്ങൾ ചാടി കയറുകയും ചെയ്തു വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി അപ്പോൾ ബിനു ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ഉള്ളത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പിനെ കാണാനുള്ള പോക്കാണിത് മാർപ്പാപ്പയെ കാണാനുള്ള പോക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷേ അബദ്ധം പറ്റി സഹോദരങ്ങളെ അബദ്ധം പറ്റി ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങേണ്ട ഗതിയായിപ്പോയി
എക്സിറ്റ് കണ്ടു അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ യാത്രയുടെ അവസാനം ഞങ്ങൾ നാല് മലയാളികൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യത്തിൽ കാലുകുത്തി കഴിഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വത്തിക്കാനിൽ കാലുകുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മാർപ്പാപ്പയെ കാണാനുള്ള യാത്ര ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഇവിടുന്ന് കുറഞ്ഞ ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഇത് ആ കാണുന്ന അങ്ങ് മുന്നിൽ കാണുന്നില്ല അതേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആകെ ദൂരം ഇതാ ഒരു രാജ്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാ ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന അവിടെയാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ അരമന അവിടെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വഴി സൈഡിൽ ഇതോ ഏതെടുത്താലും ഒരു യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലായിടത്തും കഴു എഴുതി കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബോർഡുകൾ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കട്ടെ ഓ ഇത് ഒരുപാട് ചില്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങളാണ് വലിയ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒറ്റ ഒരു സാധനം പോലും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഇത് കൊന്തയും ബാക്കിയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ കാണുന്നില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു ചന്ത അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു നമ്മൾ നേരെ എത്തിച്ചെന്നു ചേർന്നു ഇതാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ വസതി അഥവാ നമ്മൾ നമുക്ക് മാർപ്പാപ്പയെ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് വത്തിക്കാൻ്റെ വത്തിക്കാൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ മാർപ്പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വത്തിക്കാൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വത്തിക്കാൻ്റെ ഭരണം മാർപ്പാപ്പയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ അല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു മന്ത്രിസഭയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ സ്ഥലം മാർപ്പാപ്പ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് പോപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇവിടെയാണ് എന്തായാലും ഈ മുമ്പിൽ കാണുന്ന അവിടെയാണ് മാർപ്പാപ്പ വരിക ജനലിൽ വരും വരുമ്പം നമുക്ക് ആ താഴെ കുറേ കസേര കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നടുക്കൊരു വലിയ സ്തൂപമുണ്ട് സ്തൂപം മാത്രമല്ല പിന്നെ കാണാൻ കാണാൻ മാത്രമേ ഉള്ള ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇവിടെ പണം മുടക്കി ആരെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും കാണാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണിത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടമുണ്ട് വലിയ ജനക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് എന്തിനുള്ള ക്യൂ ആണ് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള ക്യൂ ആണിത് പള്ളിക്കകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ ഈ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം ഏതായാലും നമുക്കത് നടക്കില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഉള്ളൂ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ച് അവിടെ എത്തണം അപ്പോൾ ഈ ഈ ജനൽ നേരെ മുമ്പ് കാണുന്നില്ല ആ ജനലിലൂടെയാണ് മാർപ്പാപ്പ വന്ന് ഇരുന്ന് നമുക്ക് ദർശനം തരുന്നത് ആ താഴെ എല്ലാം കസേര കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കാണാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു കൊത്തുപണികൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഭരണമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഭരണം മാർപ്പാപ്പ തന്നെയാണ് ഉള്ളി എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുക പിന്നെ പുള്ളിക്ക് പ്രജകളായിട്ട് ആരും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് കുറേ അച്ഛന്മാരും കുറേ കന്യാസ്ത്രീകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കന്യാസ്ത്രീകളും അതുപോലെ പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരാൾക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യം ആണ് എന്ന് ക്രിസ്തീയ മതവിശ്വാസികൾ കരുതുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ ഇടണം എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇടണം എല്ലാവരെയും കാണണം എല്ലാവരെയും കാണിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ട് അത് നിർമ്മിതിയാണ് അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് അപ്പം അതിൽ ഒരാൾ പൈസ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് കോയിൻസ് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് അവിടെ കോയിൻസ് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് നടക്കും എന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇട്ടു നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ പണമിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന്
സന്തോഷം നൽകി എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ എല്ലായിടത്തെയും വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് താങ്ക്